料理啊，谢谢。今天不行，改天吧啊。一会儿给你打电话吧。子君，过来一下，我给你介绍几位朋友。嗯这些年，我一直在找你，一直惦记着你。你到底去哪儿了？啊？找我？啊？过了这么多年，你跟我说你找过我，我苦苦等了你两年。你知道我这两年是怎么过的吗？你一走，连你都没有。你不回来，我就四处找你。我找不到你，谁要是跟我说山路上有车祸，我就以为是你。我天天的等啊，我盼了，可结果，结果呢？我不过就是。被你抛弃的一个可怜虫，陈浩，你居然还有脸来见我！我以为你早就死了，因为这二十多年以来，我一直咒你，咒你不得好死。可是上天不长眼，你居然还活着！我对不起你，可当时我父母无论如何都不让我回去，他们更不肯给你弄指标。你不知道我跟他们吵了多少次，他们也给我介绍了多少个对象，可我死活都不同意。后来，我在私底下，连返程的指标也给你跑下来了。我再回到山里去找你的时候，我找不到你啊，红棉，请你相信我，这么多年，我没有一天把你忘了，真的。陈浩啊，陈浩。你编造这些谎言，是让你的良心好受的。想让我原谅你，是吗？我告诉你，那个傻乎乎、盼你等你的潘红棉，已经在二十年前被你抛弃的时候就死掉了，就死掉了。找你半天了，马上开幕了。啊，走。你怎么跟他在一起？他他是妈插队的一个朋友。走。你怎么从来都没有告诉过我女士，潘萌生山中印象油画作品展览现在开幕
小在山里长大，这山里有很多我们共同的记忆。那个背影是你吗？啊，我想是吧。不叫姐，总叫子君。从今天开始，我就这么叫你了。怎么样，喜欢我的话吗？喜欢。我说过的，要给你一个惊喜。你知道吗？我在画这些画的时候，脑袋里面全都是我们在山里的日子，全都是你的影子。我希望每一个看到我画的人，都能够感受到我这份感情。子君，你感受到了吗？哎，孟生，过来一下啊！子君，你等一下啊！你去忙吧。王教授来了，在哪里啊？王教授，你好，你好，你好，你好，孟生，你好，欢迎欢迎，你过来，欢迎。我返程以后发生了什么？韩梦生是谁的孩子？你以为他会是你的吗？是吗？是我的吗？不是。像你这种根本不配有儿子。他是我的，对吗？我说了，不是。为什么跟你行判？因为他爸爸死了。他今年多大了？二十一。如果是我的，他应该二十三岁了。你以为我会跟你生儿子吗？别做梦。陪你出去歇会儿吧。好吧。啊，各位，啊，各位，麻烦往这边集中一下，好吗？潘先生有话要说，谢谢各位。谢谢大家今天来参加我的画展。今天对于我来说，是一个非常重要的日子。不光因为我第一次举办画展，更重要的，是我要宣布一件事情。在我的生命里。有两个重要的女人，一个就是我的妈妈，我感谢她把我抚养长大；而另一个，我对她的感情无法用语言来表达出来，只能用我的画。在我的每一幅画里面，都有我对她的思念。有我对我们一起生活过的日子的向往，所以，姐，这个山中印象是属于你的，是我能想到给你最好的礼物。姐，我之所以叫你姐，是因为妈妈不在我身边的时候
你给了我最大的温暖。但是今天，是我最后一次这样叫你。以后，我希望你能成为我的妻子。喜欢你叫我姐姐，子君，我笑话，我不知道该怎么跟你说，也不知道该怎么说，那你就答应我嘛。我比你大七岁，我不在乎年龄。我已经跟陈浩订婚了，而且新房也已经布置好了。原本一直想告诉你，可是你太忙，没来得及。你说什么？你跟陈浩订婚了？不可能！你骗我的，你骗我的，对不对？真的，真的订婚了。我是在忙画展。忙着给你一个最好的求婚礼物，你却跟别人订婚，姐，你明明知道我喜欢你，我爱上你了，你为什么能跟别人订婚呢？你记住，我是你姐，你不要想其他的。知道你不爱他，你根本就不爱他。我从你的眼睛，我就能看到你根本就不爱他。你为什么还要跟他订婚？为什么那个人不能是我？为什么你要选择老头，也不选择我呢？姐，我求求你，他能给的我都能给，我会比全世界人都更加爱你。姐，求求你，别让我离开你好吗？我们不可能在一起，我永远都是你姐，你记住。为为什么你要这样对我？为什么你要这样对我？对不起，我都听到了。阿姨，对不起，我不是要伤他的心，我……你说你要和陈浩结婚，是吗
。你了解他吗？你们认识多久了？你和他很熟。如果你要嫁给陈浩，就离我儿子远一点。如果你担心萌生，就不要和陈浩勾勾搭搭的。阿姨，我一直很尊重你，希望你。也能尊重我。你纠缠在他们两个人之间，你会后悔的小心！哎，小心点！来，来，慢点啊，慢点，小心点。子君，赵静，好久不见。哎，阿梅呢？啊，她肚子疼，过不来了。没事吧？应该没事，去医院看了。哦，那回头再打电话。嗯，走吧。好，来。哎，姨父，给你拿，太沉了。住这儿还行吗？不错。给阿梅打电话了吗？打了好几通，她都没接。早知道阿梅身体不好，你就别来了，在家陪她。子君，你真的决定跟她结婚？你爱他吗？我爱他。姐，你听到什么了？听见小宝宝在里边唱歌，<笑>我怎么听不到？小叶，你现在是这个世界上最幸福的女人了，那你马上不也就变成最幸福的女人了？<笑>是啊，姐结了婚，就会有老公疼我爱我，姐不用那么辛苦了。对啊，就像我跟大磊那样，多好啊！嗯，姐可以每天跟小叶一块去逛街、喝茶，<笑>日子真美。姐，你又怎么了？姐在这边有个弟弟。哥往你这儿来了，是姐以前认的一个弟弟，叫小华。嗯，哎，你好像跟我提过他，是不是？姐不知道他去哪儿了，找不到他了。那是不是他跟哥一样，也被你气跑了？不说了，姐也说不清楚。那就别去想了呗。嗯，不想了
，就像我们家小月。<笑>事儿我打一天电话都不接，我去了医院。结果怎么样？我我还好。对了，子轩的婚礼准备的怎么样了？啊，婚礼准备的挺好的，大家都挺高兴的。然后子轩问你为什么不来？不用了，我太累，可能去不了了。你陪我参加就好了。阿梅，你没什么事吧？我没事儿，你放心吧。替我好好祝福他们。你这样，我真的心里踏实不了。就别担心了，累了一天了吧？早点睡吧。你好，那你也早点休息。那我挂了，晚安。再见。哎，赵健。喂。怎么了？
，子君，不好意思，我有些事可能先去不了了，在这恭喜你，新婚快乐。姐，怎么了？姐，你没事吧？那我给你戴耳环。疼不疼？振作起来，妈，在我心里有一个女人可以比得上她。你怎么能说出这样的话？你把妈妈搁哪儿了？你把妈妈搁哪儿了？儿子，妈就你一个人，妈会给你找一个更好的，妈一定会给你找一个更好的。你别骗我了。我从来没有想过他会离开我，当初就是因为你，就是因为你，你把我骗上火车，你以为我就会忘了他吗？我知道我忘不了，为了这么大，我谁也不要。怎么这么不争气？你让他嫁的是谁吗？他嫁的是谁？你知道吗？儿子，儿子，妈她疼你了吧？妈她疼你了，儿子。妈就你一个儿子，妈没有别人，都会过去的，都会过去的。我们两个出国，对，我们出国，我们过我们的日子。我不，我不，出国了就离我姐远了。马上，我不去。那你要去哪儿，马上？我要去找。我要去找他，不，马上！我这么背叛你，你还要找他吗？妈，你不知道，我要去找他，我要去找他。妈，你别拦我。妈，妈，你没事吧，妈？妈，你怎么能这样的伤妈呢？这么多年，妈跟你相依为命。就他迷了你的心了。妈，你不能这么说我姐。他把咱们家给拆了。你怎么能这么说我姐呢？儿子，儿子，儿子，好，你姐，你姐，她是你姐。这样对我，我不能让我的儿子跟我遭遇同样的罪。走，妈，他
带你走。我去哪？有些担心他，放心吧，他不会有事儿的。妈，咱们这是去哪儿？你不是要找他吗？妈，这就带你去。我不去那儿，我不能去那儿吗？你是个男人，说出的话就一定要做到。你知道吗？不管发生什么，他们两个今天是机不成。留给别人。子君，愿意嫁给我吗？愿意。想想，你忘了咱们在山里的日子了？你忘了咱们的约定了吗，姐？姐，你再重选择一次，你再重新选择，放开我！姐，你再重新选择一次，姐。到底想干什么？我想和你说几句话，张子君，借用他一下好吗？没什么见不得人的，你在这儿说。哼，好，这可是你说的。你不会和你的儿子同时争一个女人吧？你说什么？他是你儿子
今天的婚礼取消。你到底跟他们说了些什么？我什么都没说。他们心虚。不对，妈。我看见我姐特别痛苦。还有那个程浩，为什么他马上宣布取消结婚了？你一定说了什么话刺激了他们？你想知道吗？我想知道，妈，你怎么哭了？妈没哭。妈，你一定有事瞒着我。没有，真的。我去。喂，是我。哪位？洪敏，我要见我的儿子。不，我不会让他见你的。是谁找我？是不是程浩？他怎么打这儿来了？不是的，你别瞎猜了你好，你妈不让我见你，所以我自己来了。我有太多的问题想问你。我十七岁那年，下乡到知青，在山里边非常艰苦。我们那些知青。一块开荒，一块学习。那个时候，我跟一个女孩特别的好，很快我们就相爱了。可我们所在的兵团有纪律，不允许谈恋爱。我们就在私底下找一切机会来往。那个时候，我们发誓要永远在一起。可有一天，我接到了一封信，因为我们家里平反的早，通过各种关系，先把我调了回去。分手的时候，我们俩就约好了，等我在城里落了脚，就马上回来接他。可我的父母根本就不同意，他们更不让我再回到山里去找他。还把我送到了国外去学习，让我在外面成家。那时候，我一心想着他，始终是一个人。后来，我再到山里找他的时候，人家说
他已经走了。我以为这辈子我再也见不到他了。更可怕的是，我居然在这个世上还有个儿子。我根本就不知道他已经怀了孕，可他却一个人拉扯着那个孩子。过了那么多年，我爱的这个人，就是你妈妈。我怎不可能？你妈妈让你随了她的姓，其实你应该叫程梦生。不，你是我的儿子。不，不，我没有爸爸，我根本就没有爸爸。我妈告诉我爸，他早就死了，他早就死了。梦生，你知道我妈是怎么把我带大的吗？你知道我一个人在山里是怎么活下来的吗？你不知道，你什么都不知道。梦生。爸爸，对不起你，对不起你妈妈。不，不，不，不，梦生，梦生。你以为你告诉他，就能找回你的儿子吗？你为什么不早告诉我？我们有个儿子，你为什么不早告诉我？我要你痛苦一辈子。为什么呀？好，你可以伤害我，可为什么要伤害自己亲生的儿子，不让他有爸爸呢？因为你清楚。你背叛了谁？我说了，我不知道你受了那么多的苦。你应该告诉我，我如果知道，我不会这样的。你怎么会不知道？半年你回城的时候，你想过我吗？我一人在山里怎么过的？你知道吗？我做错了。可你那么难，你应该通知我。我这个人从来不求，你也从来不会原谅人。对，这也就是我为什么能走到今天。否则的话，我早被困难给压垮了。你到底想干什么？你报仇不能这么报。我只是为了报仇吗？那个女人骗了你，她骗了我的儿子。当年萌生任她做姐姐，舍不得离开她，我就应该想到会有今天。你怎么能这么说？子君是个好人，你不了解他。我太了解他，子君，子君，我是女人，我知道他想要得到什么。但是我告诉你，他休想！你，我们不用再说了。退一万步，萌生这个孩子受了很多苦，我和你都欠孩子。你清楚，你该怎么做了吗？姨父，要不咱们再劝劝我妈吧？你妈已经下了决心了，我想，咱们再去劝，没有任何意义。走吧。
姐，怎么会这样？你都知道了。姐，我是不是错了？我不该去闯你们的婚礼。这不是你的错。我受不了别人娶你，我更受不了娶你的人是我的爸爸。姐，我受不了。你叫我姐，对吗？我也一直，那你到亲弟弟看。那时候，我把所有对亲弟弟的爱，都给了你。嗯、小花，还记得姐，在山里跟你说过的话吗？姐多希望。自己的爸爸妈妈能回来，可是爸爸妈妈永远都不可能再在姐身边了。你比姐幸福，你有妈妈。现在呢，又多了一个爸爸。这个世界上，就多了一个。疼你、爱你的亲人，爱情呢，会随着时间的流逝，就这样走了；而亲情，不管相隔多远，相隔多久，它依然不会变，永远不会变。好好珍惜，小华。有些事情，有些问题，都是要自己去解决，自己去面对。我带你去个地方。知道我为什么带你到这儿来吗？因为萌生小的时候，经常到这儿来玩。那个时候我为了养家，天天忙着挣钱。萌生在山里也惯了，他不好好的上学，就跑这儿来抓鱼。他说：“抓鱼是你教他的，是。他来一次，我打他一次，打得非常狠。我不知道打断了多少根木棍。终于有一天，他不来了。他是您儿子，你不该这样对他。我不该这样对他。”我是不该这样，我
想打断他对你的回忆。我只想跟你说一句话，我不想再见到你，也不想再听到你，请你离我儿子远一点。你怕失去他？我怕。是。你心里很怕。记得，他还是很小的时候，我们一同送他上火车。虽然那个时候我也很小，但是我能感觉出你的敌意。你胡说什么？我只是想告诉您，您不用紧张。我只是小华的姐姐。他叫潘萌生。啊，对不起，他叫潘萌生。你是他的亲生母亲，你们有血缘关系，而且他很爱你，没有任何人能把他从你身边夺走，只有你自己。你什么意思？您不觉得，给您的儿子灌输这样的仇恨，对他一点好处都没有吗？他如你所愿，现在憎恨他的父亲，你心里好受吗？还有，恐怕你会发现，你现在比任何时候都脆弱，都痛苦，因为你也知道。作为一个女人，她们最大的幸福，就是让爱她的男人快乐，而不是折磨他。够了，用不着你来教训我。我没想教训您，因为您都明白，这些天我也很痛苦。您放心，我会离开他，也请您照顾好你的儿子。去哪儿啊？我知道你现在心里很乱，我还是先离开吧。对不起，你没有什么对不起我的。这件事对你来说也太突然了，子君，你留下，这样对你不公平了。这是你冷静以后想说的话吗下这么多通知单了，现在才来治疗，这么不负责任！你这做丈夫的到底干什么去了对不起啊，我没告诉你
，是因为怕影响了子君的喜事儿。怎么那么傻？为什么不早告诉我？张健，你别担心，真的没什么大不了的，我已经都想好了，真的，我一点都不难受。你别再给我花那些冤枉钱治了，把钱都攒起来吧，然后把你的屋子好好的装修一下。等时间一长，你就会慢慢的把我忘记的。两年，两年应该差不多了。子君，瞎说什么？真的，我妈走了以后，我就明白了。不管发生多大的事儿，时间是会冲淡一切的。别忘了。我带着你的孩子来看看。阿梅，阿梅还好。呃，有件事要麻烦你一下。什么事？说吧。我想借笔钱，数目挺大的。做什么用？我我把工作辞了，想做一点买卖。赵金，做买卖。你别问了，我想先借十万，这样我我三年就还给你，好不好？你是不是遇到什么难事了，不好跟我说？你真的不要再问了，我真的很着急。什么时候要？明天。啊，那好，明天我就给你汇过去可以躺着看电视。你怎么去上班啊？不用了。不用。我真的不用你陪。我请假了。赵倩，你过来。你没骗我吧？我我干嘛要骗你？真的。领导啊，他们看我平时表现好，给我一个月假期，工资还照发呢。你不好好陪着妈，你说你一人跑国外干什么去啊？啊，这护照都办好了，我已经下定决心了，我想离开这里。你那么想离开我吗？妈，我是想出去好好学画画，你就放我走吧。妈本来想带你回南方，好好的过日子，你倒好，闹出这么一出，翅膀硬了，妈管不了你了是吗？妈，我就是想出趟远门，走得远远的。妈，几年以后我会再回来看你的。那谁来照顾你啊？你自己能照顾你自己吗？我可以啊。反正我自己一个人也过惯了，没问题的。我就知道，你就是不想跟我在一起。没有，妈。你宁愿离开我
也不愿意跟我在一起。好吧，妈。妈，我走之前，阿爷把那旅馆给卖了。为什么呀？那旅馆好好的，我会找人打理的。啊、不不，那旅馆一定要卖。我需要一笔钱，这笔钱对我很有用。孟生，你到底在做什么呀？我要圆我一个梦想。我们这的地毯全都是新铺的，而且四周的墙壁全部都是新粉刷的，你们可以仔细看看。我带你去看一下套房。来，两位里面请。里面请。哎，子君姐。这在做什么？两位，这里就是我们。潘老板说要把这个店转手让给别人，所以他们是来看房的。床还有窗帘都是我们新配置的。姐，对不起。姐姐姐啊，对不起啊。哎，姐，姐你干嘛？我跟人谈事儿呢。这店开的好好的，你卖它干什么？因因为我要出国了。姐，我下个星期就走了。啊，多久回来？我也不知道，可能两年、三年，或者更长的时间。我出去学画画。嗯、姐，对不起啊，这店。是你手办起来的，我没跟你说，你就把它给卖了。我没事儿，这店是你的，你想怎么处理都行。可是姐，那你……我一直担心的，就是你。现在好了，出国深造是件好事，姐为你高兴。哎，姐，到时候我走的时候，你一定要来送我啊。记得小时候我上火车的时候，你骗我说下火车给我买冰棍儿，我可一辈子都记着呢。这回，这冰棍儿该给我补上了吧？我去了啊。我心里一直都有潘红棉的影子，不管我现在怎么恨她，我都不能不承认。当我知道蒙生就是我的儿子以后，我这心里，我对不起他们，你知道。是怎么想的吗？你说。我也错了。我以为我能爱你，可是这些天我才知道，我只是想找一个肩膀依靠。当然，你是我最好的选择，可这并不是爱。那，那是什么呢？是什么？我也说不清
很复杂，是一种依赖吧。你在我身边，我就觉得很踏实。可我知道，这不是爱国外跑，你可以去那边看我呀。爹，爹，我终于吃到你给我买的冰棍了。这个信封你拿着，记得回家以后才能拆开看，知道吗？拿着嘛。我时间差不多了，我该走了。蔡曼敏，自己多保重。我知道，你也一样啊。我走了。妈，妈，我们走吧。我走了。小时候你跟我说过，外面的世界很大。我真的想出去看看，也许换种心情，换种活法，会让我忘记一些东西吧。但是你知道吗？有些事情是永远也忘不了的。还记得我们一起说过的梦想吗？我已经完成了我的梦想，我把画展办起来了。你的呢？我把旅馆卖了，留下一半钱给你。这里是一百万，你去实现你的梦想吧，姐。千万不要拒绝，因为这个旅馆能有今天，全部都是你的功劳。我是眼看着它从你手中，从破破烂烂的老房子，变成现在这个模样。姐，你知道，作为你的弟弟，这是我唯一能帮你完成的事儿了。我真的很欣慰，我还能帮你。愿你不要忘了，你还有这样的一个弟弟。